今天谢谢了啊！哎呦，老杨说谢谢你，老杨常来啊,啊！下下次我来，说好了、啊。下次还我们来，怎么能让你呢？走了，走了，走了，走了，走。好嘞，好嘞，慢点啊！走了，师傅啊！师傅慢点啊！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。妈，我不想去理财中心，我之前又没有干过，然后也不是学这个的。你怎么回事啊？啊？怎么这么没上进心，这么没出息呢？你一辈子只想当一个银行柜员啊你！你就是啊，这事儿听你妈的，没错。费这么半天劲，行了，这事儿就这么定了。叫我车去，我们先回去吧。我和江天还有些视频要对。哎，你这，不，你这孩子，咱俩这是费力不讨好啊！你说，把咱俩这一扔还走了。行了，咱俩走吧。他必须听我的，他。这事儿就肥了。你问他去，你问我干嘛？你不是一直帮他挡吗？现在挡不了了。从现在开始，他的每个相亲对象，都将知道我是他朋友。是，那我觉得呀，你还有机会。啊，郑钱，我要辞职。你跟我说没用，我现在又不是你领导。但我有你领导电话。你要敢辞，我就敢播。你要敢播，我就敢辞。哎哎哎哎哎哎！哎，周爷，帮我拦住他，我让江天请你吃饭。谢谢，没事。啊，总之，我真的很讨厌他们，什么事情都不跟我商量。你再怎么反抗，最后还是得听他们的。商量有什么意义？我知道是我自己没种，但的确是我跟你不一样啊。你可以靠基金和股票就可以赚得盆满钵满，但是我不行啊。我只能消耗我的血汗钱。对。哎。嗯，那天后来怎么样了？你们俩相处的还好吗？他呀，他是个好人，但我现在没有谈恋爱的心思。但是这这东西，说不定谈着谈着就有了。你总不能拿他跟徐州比啊。爱情不是一见钟情，你像我，就更相信日久生情。你好像是第一次去劝我谈恋爱啊？大哥，你给机会了吗？每次我去，把那些人吓走。话说回来，被拆穿的时候，我还松了口气呢。爸，我还不想付你高额的出场费呢，你那么贵，我还松口气儿。铁公鸡，大吃货，哼！
，小小，果然是你啊！你怎么来了？叔叔给我打电话，说你可能在这条巷子里，没想到这么走运，刚进来就碰见你了。郑钱，你好，我们又见面了。嗯，你好。以后我爸妈说的话，你也别太放在心上。你先回去吧，我还要等朋友。说实话，是我自己想见你。想让你再忙，发信息可能也不一定能回。就问了叔叔和阿姨，说你可能在这儿，所以我就来了。小乔，蒋天哥和阿姨都很忙，你不能让他跟着一起等啊。走，现在开始，咱能结束过去。去。好像也有点道理。说不定时间久了，还真有点，真有点感觉。那走了，走了，走了。会骑车，是个劲敌啊！你还别说，真是个老好人。好个屁！端起石头砸自己脚。你终于承认了。你看，你看你这个表情，像不像块木头？行了，我大不了请你吃饭嘛。那个那个表情。你说的啊十点多了，还不回来呀、啊？也不知道打个电话。在干嘛呢？您确定他是去李家了？他是这么说的呀，说现场出了点状况，要去看看。什么时候的事？今天下午四点多钟就走了，到现在一点信儿都没有，微信不回，电话也不接，张小秋还关机了，他急死人了。这个小江。我说让他带着我一起去吧，他就不带我，肯定是李家兄弟又惹了什么事儿了。怎么不走了？回来了，还带了一个。是，陈总还是太受限了。对呀。哎，你俩怎么在这儿啊？老周，吴阿姨，这么晚回来也不说一声，电话是摆设。哎，对不起啊。我手机静音了，没听见。哎，喂，怎么了？他神经兮兮的，不懂、不清楚、不了解。谁得罪他了？我得罪他了吗？自己问。哎哎，我都这么晚了，我送你。哎，不不是，还有事没聊完呢。方便？有什么不方便？这才跟我客气什么？你是在生气吗
，以后出去，手机不许关静音，我打电话必须接，十点以前不回来，必须告诉我。还有，出去工作不许丢下我。管小孩呢？我都多大岁数了，你就因为这事跟我生气啊？安啦，我在北京的时候比这个晚的时候多多了。在北京你是一个人，现在不同了，有我。知道了，知道了，以后啊，把你揣兜里，走哪儿都带着，总行了吧？哎呀。哎，哎，那儿疼，轻点儿，这儿轻点儿，轻点儿。哎，对你现在知道疼了，那人家大夫给你开那膏药，怎么不见你贴啊？哎，不贴了，不贴了，一点作用都不起，还死贵呢。怎么没用？哎，没事儿，我明天去医院再找大夫开点膏药，我有钱，药不能少啊。哎，哎，对了，你跟那个江田呀，干的怎么样啊？挺好的，特别顺利。啊，师傅，别说啊，你还真神了，就吃了一顿饭，你就能看出来他跟一般的设计师不一样。臭小子，你师傅在这行里干了多少年了？什么样的人我没见过呀？啊，以后你打算怎么办呀？跟他在合作试试？嗯，不合作了。不是答应你了吗？干完这一单，我就找一个踏实的工作，咱爷俩呀、啊，踏踏实实过日子。哎，臭小子，你咋就油盐不进呢？你，你给我回来！我不，我又不傻，故意让你打我呀。我师傅，我的事儿我自己能做主，放心吧。啊，早点睡，晚安。Good night <笑>。你，哎。嗯，早啊，丁一。哎，哎，这是啊，旧城改造，有好多人家啊，窗框都太旧了，不安全。嗯，街道上统一给安排换掉。哎，小文呐，你现在方便不？方便，方便。那好，来，对对对，你们两个，到外边，来，跟我进来。好嘞。哎，这边，啊，好，好，好，啊，你们两个。把这个地方仔细，要仔细一点。老周，快啊，好不好？仔细点儿。哎，哎，我我小姨家换了。哎呀，今天换不了，就是给各家呀、啊、先量量尺寸。你小姨家，我还没去呢。来，哎，对，来。江工，昨天晚上我想了一宿，你知道那个污水提升泵吧？知道啊，一般别墅地下室没有下水的地方都装这个。对对对，就这个。昨天晚上我查了，这个呀、啊，现在用于接卫生间的下水也很方便，而且完全可以平走。它只要在卫生间这儿，在这儿这个位置上向上接管就可以了。我是这么想的：首先，咱们在这儿用立式马桶，最普通的马桶，然后呢，把污水提升泵藏在马桶后边，然后把洗手池的下水管给接过来。这样的话呢，统一处理完了之后，都从这条管道里走。然后咱们往上走，走棚，走棚之后连进主下水管，这样的话就 ，OK 了。嗯，你能明白我的意思吗？我我我能明白，嗯。老吴啊，快开门，换窗户了。装在这儿。对。来了来了。老丁，哎，这小文这孩子可真好，听说你们这儿没弄啊，人家主动来帮忙来了。来来来，你这个方案可行呢。接什么管啊？会被堵啊？这个我都想好了，三十二批一管，再连个三通，没什么问题。什么叫三通啊？就分流用的。对。但是我们这个情况跟一般的不一样，咱们可是要穿过整个卧室的，噪音问题、维修问题都得解决。三十五。对对，小江说的对。这个确实我也想，主要是如果噪音问题的话，咱们如果把这个放在。院子里，哎，你说塌了就塌了，提升那不行，这得有人签字的。你快过来看看，过来呀，加长，哎，过来吧。好，加接的管加长放院子
这样的话，哎呀，我不说了，不说了算。哎呀，你看怎么行？五十。你看这个地方是吧？有点塌。这这这是签字签字，签字签字呢？对，签字。下方地方。来，这哎呀，还有还有还有，别着急，签字。嗯嗯，好了好了吧？哎，不不不，行不行不行，走进去看看。哎，你看看就知道了。具体参数还要看具体品牌呢。我说有事吗？要是没事的话，咱们去趟建材城。行，正好看看价格。行，问问业主能不能接受。嗯。行，那你等等我，我换身衣服啊。好，没事，不着急。凉着呢，多少？嗯，六十四。小秋，走吧。走。下车了吗？啊，下到了。哎，不是你，哎，你你去哪儿了？你不是过来帮忙的吗？我一个人凉不了，哎，不能帮了，一般就跑了呀。小姨，你这酒品不行。啊。怎么了？怎么了？哎、对对，我跟你讲，这怎么这这这这我得凉凉的，等安静的静。今天呢？这到底怎么了？啊？哎，等等等。哼，说什么把我揣兜里，都是骗人的。他眼里啊，只有那个张小秋。那他俩会不会这这……嗯？啊，不会不会，纯粹工作关系。确定吗？哎，也不是没可能啊。哎，你干嘛去啊？找他呀！哎呦，你个跟踪狂！哎，你今天归我了。去哪儿？您不跟江田说一声，自己来逛，能行吗？怎么不行啊？他跟那张小秋去逛建材城，不也没带我吗？我这叫啊，声东击西。他以为我会生气，会去找他，我才不呢！我来买家具，买完了我才告诉他，他愧疚去吧。那不会愧疚，喂。我觉得这个还挺合适的，这个尺寸正好，小茶几也好看，还打折，就是想再便宜一点。啊，怎么着？一会儿啊，我们演一出戏。问你啊，这个沙发怎么卖呀、啊？阿姨眼光真好，一眼就相中我们热销款了。这款现在正在搞活动，打八折，两千二，特别划算。两千二，这么贵呀、啊？就是太贵了。这已经是搞活动价了，比前两天低多了。哎，我记得前两天在网上我看到同款，也是你们这个店，对，好像也就几百块钱。我找给你看看。我觉得还是那个皮的好，这又大又软。还精装，又不是给你买，人猪猪家小户型。对，这款沙发是我们专门为小户型设计的，占地空间小，而且您看，三口人也能坐得下。而且您看，我们这布艺，所有的地方都是能拆洗的，清理很方便的。那皮的一擦不更方便？哎，来来来，找到了，找到了。阿姨，哟，怎么还涨价了呢？一千一。我以前看的时候也就八百，阿姨您仔细看，这不是同款，我们这款不可能低于一千的。你的意思是，一千多才是正常价格
，阿姨您误会了，您之前看的一千多应该是我们的会员活动价，要不然您今天注册个会员，再给您便宜四百，一千八。我这个沙发还是太硬，你看这可小都疼了。姑娘啊，我做家装也好几十年了，你们这种品牌店敢摆出来卖的，那是一分钱都不会少的。你给我说个实底儿啊，这沙发是不是有什么问题？你们才拿出来做活动的，阿姨真没骗你，沙发能有什么问题呀、啊？哎呦，这这么大口子啊，还有口子，线都开了，好酷啊！阿姨，要不然这样，一千五行不行？我这就去找店长给您申请去，行的话能拿就拿，拿不了您再去别家看看，好吗？没关系的。哎，姑娘，你看啊，这个买了还要送抱枕、枕套、上门安装。这个活动套餐很丰富哎，这一千五真的最低了，阿姨。猪猪，我知道啊，姑苏那边有一家店，要不我们去姑苏去看看啊？走好。一千二，阿姨一千二最低了，真的不能再低了，要不然再送你俩抱枕，枕套不要。送我一沙发套，都都都都都脏了，还行吧。真没想到这个沙发利润这么高啊！那我那个沙发还是买贵啊。我们这个砍价这么厉害，咱早说啊。这算啥呀？我绝招还没使出来呢。绝招？那什么绝招啊？你俩今天干什么去了？小文，下次你减压管要是进东西啊。一定得叫上我，我好好的帮你砍一回价。行，我还行。嗯，我那个店里边就是买，什么意思？你们俩，好好说话。嗯。又生气了？老吴，你最近脾气可太大了啊！生气可老得快，你再这么下去。回头出门就不是咱们这巷的巷花了。哼，我怎么了？你想想，今天是不是忘带什么？手机没钥匙，身份证我都带了呀。不是，忘带我了，我。嗨，你今天没说要去啊？怎么没说要去呀、啊？我一追出来，你早走了，大骗子！昨天还说只要工作都要带着我，结果呢？哎，我还是不是你助理了？是是是，肯定是。下回好吗？下回出去我一定带着你，肯定不忘了啊！别生气啊！哎，行了，那个建材城那边怎么样？张小秋帮你解决问题了吗？别提了，没有，没有。他早上不还说没问题吗？污水提升泵是没问题，能用，不反潮不淤堵。但是呢，就是太贵了，装一个好几千块钱。李家那两兄弟为了这个又吵一架，最后否决了。你看这不，你要带上我，没准啊就能便宜点，一便宜，问题就解决了。人家这个是明码标价的，便宜个一两百块钱也解决不了根本的问题。一两百，我跟你说，我小姨可厉害了，今天买沙发两千多的直接砍到一千二。你俩买沙发干什么呀？帮猪猪家买啊，我们俩陪他一起去的。哦，伸缩沙发一千二啊？啊，那是挺便宜的。老吴，没想到你还会这个呢。伸缩？什么伸缩呀、啊？你没买伸缩的，你我你特意标注好的。猪猪家小，父母来也有地方可以住。那那图上是是没没说是伸缩的，你看这这这张是没写啊，但是这张这儿写了呀，我连尺寸都给你标注好了。赶紧打电话问一下，看能不能退了。这都什么事儿？喂，哎，你好，呃，我是那个，呃，今天来买那个打折的
，对对对，一千二那个沙发的，嗯，我想退货。他说不行，那你再问一下，有没有同款带伸缩的？快快快，赶紧打！哎，不不接了，小罗跑一趟。电话号码多少？我来打。那那那。行了，我也不跟你们兜圈子了，我是为小秋来的臭小子，师傅，家也不回，饭也不吃，怎么就等我给你送呢？师傅，你怎么来了？<笑>多吃点儿啊！我听明白了，就是李老爷子这屋呢，要加个卫生间。由于受这层高限制，不能抬高埋下水管，又不能走墙牌，是不是？嗯，那就在地上开槽，埋扁管呢？嗯，不行不行，扁管接过来太长了，我担心下水以后会出问题。<笑>臭小子，你还是嫩了点啊，就这个就没办法了。那行，今天师傅再给你上一课，啊，呃，测速器带了没？带了。行，抓紧吃，吃完了跟我出去买点东西。好，好，好，吃。嗯、这不知放哪儿吧？哦，查这儿。这儿，对，好，可以，差不多，好，干活一定要麻利啊！嗯，这边也盖上，嗯，这边盖上。打开再测一下这个。哎，师傅，流水速度真的变快了。变了吧？变了，变了，变了。加个回气管，问题就解决了，就这么简单。师傅，你太牛了。小秋啊。你就差这么一点点，师傅，你这大老远跑过来一趟，怎么走的这么着急？要不是你你再坐一会儿再走呗。行了，快回去忙吧，别送我了啊！哎，那我走了，慢点啊。好。哎哎，等一下，哎呦，我差点忘了，你看，嗯，吃点水果，瞧你嘴皮子干的，拿着。哎，师傅，这这我吃不了这么多，你吃。哎呀，拿着吃吧，啊，我走了。干好活啊！哎。
父母亲呢？你打算怎么办？再想想吧。相公，这次我真的有办法了，快过来吧。小秋叫我们过去，走吧。嗯。哎，张工，王阿姨，你们看，水流速度完全没有问题，<笑>没问题了吧？哎呀，我之前呀，没想到排水管是无压的，水往下走，气往上走，容易产生气堵，所以生活污水不容易排出来。现在有了回气管，然后开了气孔，很容易就解决了这个问题。这样的话，卫生间马桶如果在这儿，就算它平移了两米三也没关系，我们可以走这儿。只是他现在没想清楚，要是他真的改行喽，将来肯定会后悔的。哎呀，这孩子呀，他爸妈走得早，我又没孩子，这师傅师傅，终究是父。他为我考虑，那我也得为他考虑啊。哎，江工啊。你是做设计师的，我想你应该能看清楚，他应该走下去。这段日子呢，我对你们这个草台班呐，也放心了些。如果可以的话呀，劝说他跟你们长期合作呗。从后面，从后面把这个问题给解决了，然后管子。小青，你出来，我们聊一聊。聊聊什么？哦，江工，说好的，只刚刚你干这一单，干完这一单我就转了。这单跟上单不一样，这次是长期合作。江工，你这是认真的？你转行不就是为了稳定吗？如果我给你这个稳定，你是不是愿意跟我合作啦？我的能力有限，所以呢，底薪只能给你开三千。但是还是希望你能够认真考虑一下。不不不，不是，江工，我觉得你能力非常强，倒是我，我水平有限，而且又这么年轻，苏州这么多工厂，你为什么一定选我呀？不知道。可能我觉得我们俩很像吧，也可能我也不想花时间找别人了。总是能找到一份喜欢又擅长的事情不容易，坚持下去。谢谢你，江光。
。哎，好。过道宽四十九。四十九。这是一米八是吧？对，这是一米八乘两米的双人床尺寸。这一米八的宽和这柜子之间距离有点小啊。稍微胖点的人都侧身过，如果小孩在那跑来跑去也挺危险的，容易撞的。确实是啊，你说这一百多平的房子怎么这么挤，还不如三四十平的房子宽敞。这还不是人多人少的问题。三四十平的房子，一个人住当然宽敞。没有，前两天我跟朋友去看了套房子，三四十平，精装修带家具，一进去特别宽敞。我们两个人加中介，三个人站在里边，一点都不挤。面板间家具尺寸都变小，你不是不知道，还不是为了让房子看着宽敞好卖房呀？知道，可是也不至于这么夸张呀。那里边的家具我都用了，一点也没比正常尺寸小多少，特别好用。小秋，要不然咱们把这个家的家具全部做成特殊尺寸吧。好主意。哎呦，反正你这个店里就是做各个品牌的代理，你多我一个也不多嘛。你说我们两个的爸爸都是那么好的老交情了，我厂子的质量你是知道的呀。贾哥。我就是一店长，我又不是这儿老板，这事儿我说了真不算。你这样，看在咱父辈的这情分上，我好心提醒一下你啊。哎，你自己看看，你们家的东西，无论从功能、材料还是款式上，这都落后市场太多了。你看看我们店里的东西，哪个不是科学时尚又好用的？所以你这东西真卖不出去。你这个话讲的就不对。这叫什么？这叫经典，经典永远不会过时。你都没有试一下，你怎么知道卖不出去？我是啊，你你你好，你好，请问有什么可以帮您的？我是三十三号室内设计工作室的，你叫我老吴就行。呃，所以您是想来和我们店里谈合作？是这样的，我家老板啊，前两天带着业主来你家买家具了。嗯，他特别喜欢，说不但质量好啊。服务也特别到位，您是店长？对，店长长得这么漂亮，麻烦事儿我都不好意思开口了。瞧瞧您说的，哪有这么夸张啊？您有什么需要的，您尽管跟我说啊，只要我能帮您解决的，都没问题。好，那我就说了。嗯，啊，不过也不是什么大事儿哈。这样的，我那业主啊，那天一高兴就买了那个沙发，你看，就这个，对，嗯，就这一款，嗯。你们是不是还有同款的？有一个有伸缩功能的，对对对,对，他是想买这个同款的有伸缩功能的那款。哦，店长，你看能不能给换一下？啊，是这样啊，我想起来了，前两天呢是有个客户打电话来咨询过，对，就是我们。但是我如果没记错，他买的就是我们打折系列的产品，因为根据公司的规定，像打折的这些产品啊，咱们是不能退换的，所以您这个要求可能真的有点超出我能力范围了。哎，您看，要不这样行不行啊？跟您的业主商量一下，我们这个系列的沙发都在做活动呢，活动到月底很划算的，要不换一个？店长啊，实不相瞒，我那个业主手头有点紧，他只能卖掉那套，才能有钱买新的。哦，要不这样，您个主意啊，你让我在这儿待两天，帮你两天忙，也顺带呀、啊、看看有没有合适的买主，你看行吗？啊，嗯。那个可以，倒是也可以，但是您干过这行吗？没问题，相信我。那行吧。好。哎，您好。哎，您好。您要看点什么？你看看这款沙发，哎，可以试坐的啊。一般正常床的大小分三个尺寸，两米、一米八、一米五。现在这个是一米八的床。这个一米八的宽度和这边的这个大衣柜中间的这条过道，现在只有四十九。我就觉得吧，如果是冬天，你穿厚点的衣服，可能只能侧身过。而且我也担心星星跑来跑去的，不太安全，容易磕着。但这个大柜子我也考虑过了，七十尺寸不能再窄了。
因为我已经给它做成推拉门，两扇推拉门它是有一定厚度的，如果再窄的话，可能你挂衣服就费劲了。所以你能考虑一米五的床吗？珊珊，最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，成人后情绪总反着表达。几杯荒唐以后，你说。走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会有。Ah.、Uh.